ഐ ടി ലെവൽ പരീക്ഷകളിൽ ഓട്ടോക്യാഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറുപത്തിയഞ്ച് എഴുപത് പോയിൻസുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കമാൻഡുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഫോമുകൾ ഫംഗ്ഷണൽ കീസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഐ ടി ലെവൽ പരീക്ഷകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഓട്ടോക്യാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വൺ ബൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ബൈറ്റ് എത്ര ബിറ്റാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് എട്ട് ബിറ്റാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്നത് എട്ട് ബിറ്റാണ് വൺ നിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിബിൾ എന്നാൽ ഫോർ ബിറ്റിനെയാണ് ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിബിൾ എന്നത് ഫോർ ബൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റിൽ എത്ര നിബിളുണ്ട് രണ്ട് നിബിളുണ്ട് ഒരു കെ ബി എന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റാണ് ഒരു കെ ബി ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റാണ് ഒരു എം ബി ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി ആണ് ഒരു എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി ഒരു ജി ബി എന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ഒരു എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റ് ഒരു ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബിയും ആണ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ക്യാഡ് ക്യാഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ക്യാഡ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡി എ ഉള്ളെങ്കിൽ സി എ ഡി ക്യാഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ക്യാഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എ എൽ യു എ എൽ യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എ എൽ യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ക്യാഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ എ എൽ യു അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സി യു സി യു എന്നാൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് സി യു എം യു എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റിനെയാണ് എം യു എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റാണ് സി യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എം യു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ദി പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രോസസ്സറും മെയിൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റുമാണ് ആര് സി പി യു സി പി യുവിലാണ് പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് പ്രൈമറി മെമ്മറി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ വരുന്നതാണ് റാമും റോമും പ്രൈമറി മെമ്മറി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്നതാണ് റാമും റോമും സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നാൽ റാമും റോമും ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സി ഡി സി ഡിയുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം ബി ആണ് ഒരു സി ഡിയുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം ബി ആണ് എന്നാൽ ഡി വി ഡിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി ആണ് സി ഡിയുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം ബി ആണ് ഒരു സി ഡിയിൽ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം ബിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേസമയം ഡി വി ഡിയിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് അതേസമയം ഒപ്റ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണെങ്കിൽ സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും ഒപ്റ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എല്ലാം തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസസുമാണ് സി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്നാണ് സി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്നാണ് ഡി വി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സറ്റൈൽ ഡിസ്ക് എന്നാണ് ഡി വി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സറ്റൈൽ ഡിസ്ക് എന്നുമാണ് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻപുട്ടിംഗ് ഡാറ്റ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ടിംഗ് 
ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ തരുന്നതാണ് പുറത്തേക്ക് ഡാറ്റ തരുന്നവരെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലിപ്പോൾ മോണിറ്റർ മോണിറ്ററിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പ്ലോട്ടറിൽ നിന്നും പ്രിൻ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ടുകളുടെ ഫോമിൽ കിട്ടും പ്രൊജക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോ പ്രൊജക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വിഷ്വൽ ഡാറ്റ കിട്ടും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്തേക്ക് തരുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസസ് വർക്ക് ആസ് ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ടായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസുകളാണ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവും മോഡമും ഡിസ്ക് ഡ്രൈവും മോഡമും ഇൻപുട്ടായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് മോഡത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മോഡുലേറ്റർ ആൻഡ് ഡി മോഡുലേറ്റർ എന്നാണ് മോഡത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മോഡുലേറ്റർ ആൻഡ് ഡി മോഡുലേറ്റർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ കോൾഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയോ പറയുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓട്ടോ ക്യാഡിനെ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ക്യാഡ് നിർമ്മിച്ചത് ഓട്ടോ ക്യാഡ് നിർമ്മിച്ച കമ്പനി ഓട്ടോഡെസ്ക് ലിമിറ്റഡ് കാലിഫോർണിയ ആണ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് ഓട്ടോഡെസ്ക് ലിമിറ്റഡ് കാലിഫോർണിയ റീജിയൻസ് വെയർ കമാൻഡ്സ് ആർ ടൈപ്ഡ് കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന താഴെയുള്ള ആ ഒരു റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഏരിയ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഏരിയ ഡബ്ല്യു സി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഡബ്ല്യു സി എസ് വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം യു സി എസ് യൂസർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം യു സി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം യൂസർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒരു ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് ഡ്രോയിങ് ബൗണ്ടറീസ് ഡ്രോയിങ് ബൗണ്ടറീസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് ലിമിറ്റ് ഡ്രോയിങ് ബൗണ്ടറീസ് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡാണ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഡ്രോയിങ് ബൗണ്ടറീസ് എവിടം വരെ പോകാം എന്നുള്ളതിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലിമിറ്റ് കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് യൂണിറ്റും ലിമിറ്റ് അതായത് ഡ്രോയിങ് ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് ലിമിറ്റും കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ആദ്യത്തെ ഡ്രോയിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന സെറ്റിംഗ്സിന് ഏത് കമാൻഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്ങിനെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എൽ റഫറൻസ് ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് ഗ്രിഡ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം റഫറൻസ് ഗ്രിഡുകൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രിഡ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഗ്രിഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതൊരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് ആണ് അതേപോലെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് ടു ലോക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയർസ് ക്രോസ് ഹെയർസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്നാപ്പ് ഇതെല്ലാം ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിംഗ് ആണ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ആരംഭ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഗ്രിഡ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ സ്നാപ്പ് ആണെങ്കിലും സ്നാപ്പ് എന്നാൽ ക്രോസ് ഹെയർസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് ടു പിക്ക് ജോമെട്രിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ജോമെട്രിക് പോയിൻ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന കമാൻഡിനെയാണ് ഓ സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ജോമെട്രിക് പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഓ സ്നാപ്പ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് ടു കൺസ്ട്രെയിൻ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഏതർ ടു ഹോറിസോണ്ടൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം കൾച്ചറിനെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആ
എഫ് വൺ ഹെൽപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഹെൽപ്പാണ് ആദ്യം ഹെൽപ്പ് എഫ് വൺ ഹെൽപ്പ് എഫ് ടു ടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോ എഫ് ടു ടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോ എഫ് ത്രീ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് എഫ് ഫോർ ടാബ്ലെറ്റ് എഫ് ഫൈവ് ഐസോ പ്ലെയിൻ എഫ് സിക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ടാബ്ലെറ്റ് ഐസോ പ്ലെയിൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ ആറെണ്ണം പഠിക്കാം ഹെൽപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ടാബ്ലെറ്റ് ഐസോ പ്ലെയിൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ ആറെണ്ണം ഹെൽപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ടാബ്ലെറ്റ് ഐസോ പ്ലെയിൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് അങ്ങനെ എഫ് വൺ ടു എഫ് സിക്സ് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീസ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രിഡ് എഫ് സെവൻ ഗ്രിഡ് ഓർത്തോ സ്നാപ്പ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ലാസ്റ്റത്തത് പതിനൊന്നാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗ്രിഡ് ഓർത്തോ സ്നാപ്പ് പോളാർ ട്രാക്കിങ്ങും ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിങ്ങും പത്തും പതിനൊന്നും പോളാർ ട്രാക്കിങ്ങും ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിങ്ങും ആണ് അല്ലെ ഗ്രിഡ് ഓർത്തോ സ്നാപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫംഗ്ഷൻ കീസിൽ വരുന്നത് ഹെൽപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ടാബ്ലെറ്റ് ഐസോ പ്ലെയിൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രിഡ് ഓർത്തോ സ്നാപ്പ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കമാൻഡുകൾ ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ലൈൻ കമാൻഡ് ഒരു പോയിൻറ്റ് റഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് പോയിൻറ്റ് കമാൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ സെൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് കമാൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് കമാൻഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല പല ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എം ടെക്സ്റ്റ് ഒരുപാട് ലൈൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ എം ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും പല പല ലൈൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ പല ലൈൻസ് എഴുതണമെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെവറൽ ലൈൻസ് വിത്തൗട്ട് റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡി ടെക്സ്റ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസിൽ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എം ടെക്സ്റ്റും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് കമാൻഡ് അത് വിത്തൗട്ട് റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡി ടെക്സ്റ്റും സെവറൽ ലൈൻസ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അത് എം ടെക്സ്റ്റും ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫില്ലിംഗ് സ്പെസിഫൈഡ് ഓർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് വിത്ത് എ പാറ്റൺ അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഹാച്ചിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ബ്രിക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് പാറ്റേൺ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻ്റെ ടൈപ്പ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ലൈൻ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈൻ ടൈപ്പ് എന്ന കമാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാഷ് ആർ ദി ഓവർലൈസ് യൂസ്ഡ് ടു അസൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് ലൈൻ ടൈപ്സ് നമ്മൾ ലൈൻ ടൈപ്സ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല കളേഴ്സിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നത് കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റാനുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റുന്ന കമാൻഡാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു മോഡിഫൈ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമാൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമാൻഡ് നിലവിലുള്ള ഒരു കമാൻഡിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡുകളാണ് മോഡിഫൈയിങ് കമാൻഡ്സ് ഒരു സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറൈസ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് സെലക്റ്റഡ് ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറൈസ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരെണ്ണത്തെ കോപ്പി ചെയ്യണം വൺ ഓർ മോർ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കോപ്പി കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് വൺ ഓർ മോർ കോപ്പീസ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കോപ്പി കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മിറർ എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം മിറർ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിറർ എന്ന കമാൻഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കമാൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് ഹാസ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് സെ
അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്സ് രണ്ട് പോയിൻറ്റിനിടയിലുള്ള ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറേസ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രിം കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് പോയിൻസിനിടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കമാൻഡും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി രണ്ട് നോൺ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നോൺ പാരലൽ ലൈൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാംഫർ എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം പാരലൽ ലൈൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡും ഉപയോഗിക്കാം നോൺ പാരലൽ ലൈൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാംഫർ എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം നോൺ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫില്ലറ്റും ഉപയോഗിക്കാം ഓബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ലൈന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലെങ്കൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് കമാൻഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ലൈൻ നീട്ടി വരയ്ക്കാനോ നീട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഒരു പോളി ലൈൻ ബ്ലോക്ക് മൾട്ടി ലൈൻ തുടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ സിംപ്ലർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്പ്ലോഡ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ സിംപ്ലർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കമാൻഡുകൾ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ട് കീയും കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം എ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീയാണ് ആർക്കിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബി ഫോർ ബ്ലോക്ക് സി ഫോർ സർക്കിൾ സി എച്ച് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇ ഫോർ ഇറൈസ് ഇ എക്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എഫ് ഫില്ലറ്റ് എച്ച് ഹാച്ച് എൽ ഫോർ ലൈൻ ആർ ഒ ഫോർ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ആർ ഇ ഫോർ റെക്ടാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഓട്ടോക്യാഡിൽ നിന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് പല പരീക്ഷകളിലും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കമാൻഡുകളും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്